God wants this church to begin to look out. Tuhan inginkan gereja ini untuk mula melihat keluar daripada bangunan ini sahaja. He doesn't want us to create a Christian market. Tuhan tidak inginkan kita untuk menyediakan dan mewujudkan satu market bagi uh, orang Kristian sahaja. But instead to reach out to the marketplace. Tapi sebaliknya untuk menjangkau mereka di luar di luar uh, gereja. He doesn't want X to create our own world. Dia tidak ingin. Tuhan tidak ingin untuk kita gereja X mewujudkan satu dunia yang tersendiri. But to reach the world. Tapi untuk menjangkau dunia. The world is really not in here. Dunia sebenarnya tidak wujud di sini. It's not in the church. Bukan di dalam gereja. It's outside the four walls of the church. Tapi di luar empat dinding gereja. We come and be encouraged. Da- kita datang dan diberangsangkan, diberi galakkan. We also come and be equipped. Dan kita datang untuk diperlengkapi. So that we can go out there and be a witness unto Jesus. Supaya kita boleh keluar ke sana dan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. So I'm laying the foundation. Jadi saya sedang menyediakan dasar. Because the gospel of the kingdom is not just to get people saved kerana injil kerajaan Tuhan bukan setakat untuk menyelamatkan orang and then we don't do anything else but wait for heaven kemudian kita tak lakukan apa sekalipun hanya menunggu tiba waktunya kita pergi ke syurga jesus says we are not of the world but we are in the world yesus bersabda bahawa kita bukan sebahagian daripada dunia tapi kita sememangnya hidup di dalam dunia amen amen And Jesus says as the Father has sent me I also sent you. Dan Yesus bersabda sebagaimana Allah Bapa sudah pun mengutuskanku saya pun mengutuskan kamu. Amen. Amen. The kingdom of God is not just a number. Kerajaan Tuhan bukan setakat nombor, meaning that we just want to increase the numbers in our church. Maksudnya bukan setakat bilangan kita hanya ingin meningkatkan bilangan jemaah di dalam gereja. People are not just numbers. Manusia bukan setakat bilangan sahaja. So we just don't want to just get them to church and have them filling up our seats. Jadi kita bukan sahaja inginkan mereka datang ke gereja hanya untuk memenuhi tempat duduk yang kosong. We are living the kingdom of God. Kita sedang hidupkan kerajaan Tuhan. And Jesus taught us how to pray, let your kingdom come and then your will be done. Dan Yesus sudah pun ajar kita bagaimana untuk berdoa biar kerajaan Tuhan datang dan rencananya terlaksana. So we want to inspire people to live the kingdom. Jadi kita ingin menginspirasikan orang lain untuk hidup Uh, selaras dengan kerajaan Tuhan. To be a kingdom kind of husband. Untuk menjadi suami yang selaras dengan kerajaan Tuhan. A kingdom kind of wife. Untuk menjadi istri yang selaras dengan kerajaan And Tuhan. And parents. Dan para ibu bapa begitu juga. children. Dan anak-anak begitu juga. The ways of God and not the ways of man. Cara-cara dan jalan Tuhan bukan cara-cara dan jalan manusia. So next year we're going to start um, uh, talking about uh, Daniel. Jadi tahun depan kita akan mula berbicara berkenaan uh, Daniel and we've got the theme from Daniel 1:8. Dan kita ada tema daripada Daniel 1:8. Just for 2020. Hanya untuk tahun 2020. Daniel purpose in his heart that he will not defile himself. Daniel putuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan mengkufuri dirinya sendiri. So you can see from some of the posters on our walls. Jadi anda boleh lihat daripada poster-poster di uh, dinding, terpapar di dinding. The theme is purpose. Tema adalah tujuan. And many people are looking for purpose. Dan ramai orang sedang mencari-cari akan tujuan mereka. Your friends and your family members are looking for purpose. Rakan-rakan anda dan kaum keluarga anda sedang mencari akan tujuan mereka. Sometimes you can have everything. Ada kalanya anda boleh memiliki sebarang sesuatu. But without purpose, we may have no no meaning. Tapi tanpa tujuan tak ada maksud. Amen. Amen. So let me just uh, begin by uh, taking you to the last slide I finished off last Sunday. Jadi mari kita bermula dengan saya menunjukkan kembali uh, slide yang terakhir yang saya tunjukkan uh, pada khotbah saya minggu lepas. Okay, Matthew 24:14. And this gospel we said last Sunday of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations and then the end will come. Jadi dalam Matius pasal uh, 24 ayat 14 ia berkata Injil tentang kerajaan Allah akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi sebagai suatu kesaksian kepada semua bangsa selepas itu barulah tiba akhir zaman. So we know when the end will come. Jadi kita tahu uh, bila datangnya akhir zaman. It won't come just because the, eco- uh, the economic uh, downturn happens. Ia tidak akan datang semata-mata kerana i- Suasana ekonomi merosot. It won't come just because governments change. Ya, tidak akan tiba hanya disebabkan kerajaan berubah. It won't come because uh, 
some mountains exploded you know a, a volcanic eruption ia tidak akan tiba hanya disebabkan ledakan um, gunung berapi it won't come just because of earthquakes ia tidak akan datang hanya kerana gempa, gempa bumi it will come when the kingdom of god or the gospel of the kingdom has been preached to all the nations ia akan tiba apabila injil kerajaan allah akan disebarkan ke seluruh pelosok bumi so that's our assignment jadi itulah tugasan kita and the title of this message was as, as I gave it to you on the first Sunday God's kingdom our assignment jadi tajuk khutbah ini seperti mana saya katakan pada uh, ahad yang pertama adalah kerajaan Tuhan merupakan tugasan kita our assignment is to preach the gospel of the kingdom in all the world tugasan kita adalah untuk mengkobahkan dan mengkobahkan dan mengkabarkan Injil Kerajaan Allah ke seluruh pelosok bumi. Amen. Amen. The end of the world is not our concern. Jadi akhir zaman bukan menjadi uh, kepentingan kita. It will come. Ia akan datang. Our concern is to make sure we preach the gospel of the kingdom in all the world. Jadi apa yang menjadi tugasan kita adalah supaya kita pastikan bahawa kita menginjilkan dengan kerajaan Allah ke seluruh pelosok bumi. So the question shouldn't be any more when will the end come? Jadi pertikaian dan persoalan bukan bilakah tibanya akhir zaman? Because you already know it. Kerana kita sudah pun sedia maklum. It will come when the gospel of the kingdom is preached in all the world. Ia akan tiba apabila Injil kerajaan Allah dikabarkan ke seluruh pelosok bumi. So the question should be Jadi persoalan dan pertikaiannya ialah how do we preach the gospel of the kingdom of God Amen. in all the world? Bagaimanakah kita akan mengkabarkan Injil Kerajaan Allah ke seluruh pelosok bumi. Remember I talk to you about the seven mountains of influence? Masih ingatkah saya berbicara berkenaan tujuh gunung uh, pengaruh? We talked about the world of arts and entertainment. Kita uh, berbicara berkenaan alam dan dunia uh, seni dan hiburan. Very influential world this is. Begitu uh, berpengaruh sekali sekali. You know, even the world of media dan juga bidang dan alam media. We get influenced by media, don't we? Kita dipengaruhi oleh media, bukan? And then there's a the world of business, right? Dan juga alam perusahaan perniagaan. And business has changed our lives, you know. Dan perusahaan sudah pun mengubahkan hidup kita. Today you can leave your wallet at home, but you will not leave your handphone. Pada hari ini anda boleh meninggalkan dompet di rumah, tapi anda tidak akan meninggalkan telefon bimbit anda. Never. Tidak mungkin. You will never leave your handphone at home. Tidak akan meninggalkan telefon bimbit anda di rumah. No handphone, no life. Kalau tidak ada telefon bimbit, tidak ada hidup. Who's the one that created it? Siapa yang menciptakannya? A business. Satu perusahaan. A business created it. Satu perniagaan yang menciptakannya. And how powerful business is? Dan begitu berkuasa sekali perniagaan. Change the very way we live. Mengubahkan cara hidup kita. And of course, there's the world of government. Dan juga begitu dengan uh, alam dan dunia kerajaan. And when the government change laws, it affects us. Apabila kerajaan mengubah undang-undang, ia memberi kesan kepada kita. There's a world of education. Ada alam dan dunia uh, pendidikan. And most of us are who we are because of our education. Dan kebanyakan daripada kita di sini menjadi sebegini disebabkan didikan kita. Or the lack of it. Ataupun kekurangan didikan. <laughs> Janganlah ketawa. Kurang ajar mereka panggil. Oh. <laughs> Janganlah cakap macam tu kan. This is final Sunday kan. We, <laughs> we kind lah. A bit kinder. <laughs> the, the, the world out there. Jadi dunia di luar sana. If we are not touching it, who is touching it? Kalau kita tidak menjangkau dan menyentuhnya, siapa yang akan menjangkau dan menyentuhnya? If we are not being the light, who is being the light? Kalau kita yang tidak jadi terang dan cahaya siapa yang akan menjadi terang the dan cahaya The kingdom of God is like a seed a mustard seed that was planted in the garden it became a great tree Kerajaan Tuhan seakan-akan biji sawi yang ditanam di taman kemudian yang bertumbuh menjadi pohon yang besar In fact the greatest tree in the garden uh, sememangnya menjadi pohon yang terbesar di taman And the birds of the air nested in that tree Lalu burung-burung pun berehat beristirahat di di pohon tersebut The world will one day nest in our tree Dunia begitu juga akan seakan-akan beristirahat di Uh, dalam pohon kita because they really don't have the answer as well kerana mereka tidak ada jawapan yang sebenar the kingdom of god is like leaven that a woman put into a you know a, a lump and it leaven the whole lump dan nah, kerajaan tuhan seakan-akan ragi di mana seorang wanita meletakkan ragi itu ke dalam adunan dan seluruh adunan itu diragikan so we said it might be small in the eyes of the world jadi kita katakan bahawa ia mungkin nampak kecil di kacamata dunia but it's powerful tapi ia berkuasa The kingdom of God is not just in word the Bible says but in power. Kerajaan Tuhan tidak setakat kata-kata sahaja tapi di dalam kuasa. 
So God is asking X Church to go out there. Jadi Tuhan sedang mengarahkan gereja X untuk pergi keluar sana. Be a doctor wherever you are. Jadilah doktor di mana anda ditempatkan. Be a ditempatkan. lawyer wherever you are. Jadilah peguam di mana anda ditempatkan. You see, because the truth is we are planted. Kerana hakikatnya ialah kita ditanam. And we need to not only be faithful where we are planted. Jadi kita bukan hanya perlu setia di mana kita ditanam ditempatkan. We need to be fruitful where we are planted. Kita perlu berbuah di mana kita ditempatkan dan ditanam. You must understand this whole concept of God's planting. Anda perlu memahami konsep ini berkenaan penanaman Tuhan. So Christians don't run away. Jadi orang Kristen di sini janganlah melarikan diri. We don't build monasteries in the mountains. Janganlah dirikan tempat ibadah di gunung tinggi. But we are planted as that seed in the garden. Tapi kita ditanam seakan-akan biji itu di taman. Planted as that leaven in the lump. Di, ditanam di dicampurkan ke dalam adunan ragi itu. And believe there is power in that seed. Percayalah ada kuasa dalam biji tersebut. And there will be influence in the world we live in. Dan pasti ada pengaruh di dalam dunia di mana kita hidup. We influence our world for God. Kita mempengaruhi dunia kita bagi Tuhan. Let His kingdom come and His will be done. Biar kerajaan Dia datang dan rencana Dia terlaksana. Amen. Amen. God said it like this, right? In Genesis, be fruitful and multiply. Tuhan bersabda sebegini dalam kejadian, uh, berbuah lebatlah dan berlipat kali ganda. Amen. Amen. But think about it. Tapi fikirkan. How can you be fruitful if you are not planted? Tapi bagaimana anda boleh berbuah kalau anda tidak ditanam? So we need to get the planting concept correct. Jadi kita perlu memperbetulkan konsep penanaman ini. And when we submit to God's planting, dan apabila kita akui dan akur kepada uh, penanaman Tuhan, you will begin to see your life fruitful. Jadi kita akan melihat menampakkan hidup kita berbuah lebat. And not only fruitful but multiplying. Bukan sahaja berbuah lebat tapi berlipat kali ganda. Can I hear good amen? Amen. And then God says and you will fill the earth. Kemudian Tuhan bersabda bahwa anda akan memenuhi dunia and have dominion over the, the earth dan berkuasa dan menguasai seluruh dunia. I told you on the first Sunday, saya sudah pun katakan pada ahad yang pertama, kingdom has two things. Kerajaan ada dua perkat, a king, perkara, sebuah raja, seorang raja and dominion dan satu penguasaan kawasan penguasaan so in my eyes that's how you get kingdom jadi dalam kacamata saya sendiri itulah caranya kamu dapat kingdom dalam perkataan bahasa inggris so i ask you who is the king of your life jadi saya pun menyoalkan kepada anda siapakah raja hidup anda some of you say jesus ada di antara anda yang katakan yesus but the next question is does he have dominion over your heart and your life tapi soalan yang seterusnya adalah adakah yesus mempunyai penguasaan di atas hidup dan hati anda but sometimes he can be king but no dominion kerana kadang-kala dia boleh menjadi raja tapi tidak ada kuasa just king in name kerana uh, raja setakat nama saja but we already said that the kingdom of god has got power tapi kita sudah pun perkatakan bahawa kerajaan tuhan ada kuasa are you ready to be planted adakah anda sedia untuk ditanam you know take root and bear fruit we always pray here untuk berakar lalu berbuah and your fruitfulness will show lalu ber, uh, berbuah hasil kamu dan berbuah lebat kamu itu akan di, terbukti from the seeds of your fruit you will multiply daripada biji-biji pembuahan kamu itu anda akan berlipat kali ganda so what's the method of god's kingdom coming what how how does it come how, how does it get planted jadi bagaimanakah kaedah kerajaan tuhan tiba bagaimana ia ditanam Let's read our first scripture or rather second scripture uh, as we start this morning Matthew 28 verse 19 to 20 Matthew 28 19 to 20 This is the method I believe Inilah caranya yang saya percaya The method that God's kingdom comes Cara dan kaedah bagaimana kerajaan Tuhan tiba How it's sown Bagaimana ia ditabur How it's planted Bagaimana ia ditanam The Bible says or rather these are the words of Jesus. He said, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you and lo I am with you always even to the end of the age." Amen. Amen. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 ini kata-kata Yesus, "Oleh itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga ke akhir zaman." Amin. So God doesn't plant physical seeds. Jadi Tuhan tidak menanam biji-biji yang fizikal. He doesn't plant leaven. 
Dia tidak menanam ataupun memasukkan ragi. He plants disciples. Dia menanam dan menempatkan murid-murid. It is disciples who carry the kingdom of God. Ialah murid-murid yang membawa kerajaan Tuhan. They carry the values of God. Ya, yeah, mereka membawa nilai-nilai Tuhan. And last Sunday we talked about the kingdom of God being the ways of God. Dan ahad yang lepas kita sudah pun memperkatakan berkenaan uh, jalan Tuhan, uh, kerajaan Tuhan adalah jalan-jalan ataupun cara Tuhan. That's why Jesus says I am the way. Itulah sebabnya Yesus berkata, sayalah jalan. It always starts with the way. Dia selalu bermula dengan jalan. And I, I said to you remember uh, as we did a comparison masih ingat tak saya berkatakan kepada anda sambil kita membuat perbandingan two scriptures I am the way the truth and the life dua ayat alkitab sayalah jalan kebenaran dan hidup and seek first the kingdom his righteousness and all these things shall be added unto you dan carilah kerajaan Tuhan perbenaran dia dan semua perkara ini akan ditambahkan kepadamu and i told you way is same as kingdom dan saya katakan bahawa uh, cara ataupun jalan sama serupa dengan kerajaan Tuhan truth and his righteousness kebenaran adalah perbenaran dia and life all these things shall be added unto you dan hidup adalah semua perkara ini akan ditambahkan kepadamu so as a disciple you live that way. Jadi sebagai seorang murid anda hidup sebegitu. And God plants you where he plants you. Dan Tuhan akan tanamkan dan tempatkan kamu di mana dia sudah pun tentukan. And you are to make disciples where you are. Dan anda perlu memuridkan orang lain di mana anda ditempatkan. The Bible says teaching them to observe all that I've commanded you. Alkitab bersabda ajarlah mereka supaya taat akan segala perintah Segala perkara yang telah kuperintahkan. Amen. Amen. That's how you disciple. Itulah caranya kamu memuridkan. You teach them the people around you the ways of Christ. Kamu mengajar orang lain orang di sekeliling kamu cara-cara Tuhan Yesus. But not always with your mouth. Tapi bukan selalunya dengan bibir ataupun apa yang kamu katakan. Most of the time is with your lifestyle. Kerap kali ia sebenarnya mengikut cara hidup kamu. Your daily decisions. Apa yang kamu putuskan keputusan kamu seharian. Just coming early to work every day. Apabila kamu datang awal uh, ke tempat kerja. And, and, and clocking out at the right time. Dan apabila kamu pergi pada tempat uh, pada waktu yang sepatutnya. You do things God's way. Apabila kamu lakukan mengikut cara Tuhan. And people might laugh at it. Mungkin ada orang yang akan menggelakkan atau bergelak ketawa. They might say, hey, this day and age where got people, you know, follow these kind of ways of life. Mereka mungkin katakan, ah, pada zaman ini mana ada orang ikut cara hidup sebegini. Just do it, nobody can see. They say to you. Lakukan saja, tak ada orang yang nampak. Or worse still, everybody is doing it. Ataupun mereka katakan, ah, semua orang pun buat begini. Well, everybody might be doing it. Yeah, um, yeah mungkin semua orang buat begini. But I'm not going to do it. Tapi saya tidak akan buat begini. Because I'm a disciple. Kerana saya merupakan seorang murid. I am a follower of Jesus Christ. Saya pengikut Yesus Kristus. And so just from our lifestyle, from our decisions, we are showing people how to live. Jadi melalui cara hidup kita, gaya hidup kita dan keputusan-keputusan kita, kita menunjukkan kepada orang lain bagaimana untuk hidup. So this is God's method. Jadi inilah kaedah dan cara Tuhan. He plants disciples. Dia menanamkan murid-murid. And there is multiplication. Lalu ada pergandaan. But listen, only a disciple can make a disciple. Tapi ha, dengarlah di sini, hanya seorang murid boleh memuridkan orang lain. And as you keep on making disciples, dan sambil kita terus memuridkan, you will see multiplication. Anda akan menampakkan pergandaan. Be fruitful and multiply. Berbuah lebatlah dan lalu berlipat kali ganda. Amen. Amen. But before you can be fruitful, you must be, come on, planted. Jadi, tapi sebelum anda boleh berbuah lebat, anda mesti ditanam. 